வணக்கம் நேயர்களே காலை முரசு நிகழ்ச்சிக்காக மானுட மாகட்டும் பெண்மை என்ற பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பெண்களும் உறவுகளும் என்ற பொருளிலிருந்து உங்களோடு உரையாட இருக்கின்றேன் யுகாந்திரங்களில் பயணப்பட்டு வந்த கனியொன்று எப்பவும் என்னிடம் இருக்கிறது ஆம் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் உறவுகளை பேணுகிறவர்களாக பெண்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உறவுகளை ஆண்கள் சொல்லுவதை காட்டிலும் நீங்க பெண்களிடம் பேசினீங்கன்னா தான் தெரியும் இந்த ஒரு மனிதனை சந்திச்ச உடனே இவங்க என்ன உறவுன்னு அவர்கள் சொல்லுவதுதான் ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும் எங்களுடைய ஒன்னு விட்ட மச்சினியோட அப்படி வந்து அவர் பெரிய நீல் தொடர்ச்சியோட சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த உறவு நிலை எப்படி கையாளப்படுகிறது உண்மையில சொல்ல போனா பெண்கள் வீடுகளுக்குள் இருக்கிற மற்ற பெண்களோடு அந்த உறவுகள் எப்படி பேணப்படுகிறது நாத்தனார் ஊரகத்தி மாமியார் இந்த எல்லா உறவுகளோடும் ஒரு முரண்பட்ட நிலையில் இன்னைக்கு நாம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இன்றைக்கு மனைவியா இருக்கிறவர்கள் தான் நாளைக்கு ஒரு மாமியாராக மாறுகிறார்கள் அப்ப மனைவியா இருந்த போது என்னவெல்லாம் தன் கணவனிடம் வீட்டாரிடம் எதிர்பார்த்தார்களோ அதே ஒரு விஷயங்கள் நாளைக்கு என் மருமகளும் எதிர்பார்ப்பா அப்படிங்கிற ஒரு தொடர்ச்சியான விஷயம் ஏன் வராம போயிட்டது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி நம்ம முன்னாடி இருந்துகிட்டே இருக்கு சுத்தி வலிச்சு பார்த்தா ஒரு விஷயத்த நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு வீடுன்னு இருந்துட்டா அந்த வீட்டுல ஆணை மையமிட்டே தான் பெண்ணுடைய அத்துணை வாழ்க்கையும் சுத்திட்டே இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனா ஆணை சார்ந்துதான் அவள் கட்டமைக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு பக்கம் அப்பா அப்பாவுக்கு அப்புறம் அண்ணன் அண்ணனுக்கு அப்புறம் கணவன் கணவனுக்கு அப்புறம் மகன் இப்படி ஆண்களை சுற்றி அவர்கள் இன்றைக்கு பெண்கள் நிறைய வேலைக்கு வெளியிடங்களுக்கு எல்லாம் வந்த பிறகும் கூட பல நேரங்களில் நீங்க நம்ம வந்து கணவனோடு இருக்கிற இருப்பை ஒரு ஆணை சார்ந்து இருக்கிற இருப்பு தான் எங்களோட வெற்றியாக பேசப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இந்த இடத்துல தான் இவர்கள் சார்ந்து இருப்பதனால் அந்த சார்பை தக்க வைப்பதற்காக தன் இருப்பை தக்க வைப்பதற்காக வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பெண்கள் ஒருவருக்கொருவர்கள் உரசல்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகிட்டே இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு முறை ஓவியர் சந்துரு அவருடன் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் நம்மளுடைய கிராமங்களில் பாட்டிகள் காதுகளில் வளர்ந்த காதுகளில் வளர்த்த காதுகளில் பாம்படம் போட்டிருப்பாங்க அதுல முழுக்க பாத்தீங்கன்னா வட்டம் முக்கோணம் சதுரம் இந்த வடிவங்கள் அதுல இருக்கும் அது பெரிய டிசைன்லாம் இருக்காது இந்த வட்டம் முக்கோணம் சதுரம் இந்த அதாவது உலகம் முழுக்கையும் இந்த மூன்று வடிவங்களுக்குள் நீங்கள் அடக்கி விடலாம் அந்த அந்த உலகத்தின் பெருமையை பொறுமையை மிகப்பெரிய பொறுப்பை பெண்கள் சுமந்து கொண்டே அழைகிறார்கள் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு அப்ப நான் வேடிக்கையா சொன்னேன் பெண்களை எப்பவும் இந்த உலகத்தை குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் சுமக்கவர்களாக மாற்றி விட்டுட்டீங்க அவர்களுக்கு தோள்கள் வலிக்கும் என்று நீங்க யோசிப்பதே இல்லை இந்த சுமைகளின் வழியில் மூச்சு திணறலில் தான் பெண் தன் உறவுகளை தக்க வைப்பதற்காக மீண்டும் மீண்டும் போராடி கொண்டே இருக்கிறார் தான் ஒரு வீட்டுல ஒரு அண்ணனுக்கு தங்கச்சியா இருக்கிறவ இன்னொரு வீட்டுக்கு வந்தவொடனே தான் நாத்தனாராக மாறுகிற போது அந்த உறவு நிலை ஏன் மாறுபட்டு போகிறது நமக்கான இடத்தை தக்க வைப்பதற்காக மீண்டும் மீண்டும் ஒரு போராட்டத்தை ஏன் நடத்திட்டே இருக்கிறான் ஒன்னும் இல்லைங்க நான் மருத்துவமனையில பணி செய்துட்டு இருக்கிறேன் ஒரு நாற்பது வயது இருக்கிற பெண்களை பாத்தீங்கன்னா சில பேர் நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு வருவாங்க உண்மையில மருத்துவ ரீதியா எந்த வித சிக்கலும் அவர்களுக்கு இருக்காது அப்போ தொடர்ந்து அவர்களை கூட்டு வைத்து ஒரு உரையாடல் கொஞ்சம் அவர்களை நெகிழ்த்தி விட்டு உரையாடுங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் தனக்கான இனம் மறுதளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத அவங்க அந்த வழியை வெளியே சொல்ல முடியாம வேறொரு வியாதியாக தனக்கான சிக்கலாக பல்வேறு விஷயங்களாக சில நேரம் பே பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி வந்து நிப்பாங்க நீங்க பேசி பார்த்தா உளவியல் சிக்கலை இவர்கள் வேறொரு தளத்தில் மாற்றி நம்மளுக்கு வாசிக்க தந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு தெரியும் பேசி எந்த யாரோட அவர்களுக்கு சிக்கல் யாருடைய அங்கீகாரத்தை அந்த பெண் எதிர்பார்க்கிறாள் அப்படிங்கறத மட்டும் அந்த குடும்பத்தாருக்கு புரிய வச்சுட்டா பேய் காணாமையே போயிடும் நிறைய நேரங்கள்ல நடந்திருக்கு அப்போ கேள்வி எந்த இருக்கு 
எல்லாருக்கும் அங்கீகாரங்களின் மேலே ஆசை இருக்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆண் தான் வேலை பார்க்குற இடத்துல முதலாளியிடமிருந்து அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்க்கிறான் படிக்கின்ற மாணவன் ஆசிரியரிடமிருந்து அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்க்கிறான் பள்ளியிடமிருந்து பள்ளிக்கூடங்களிலிருந்து உங்களுக்கு பரிசுகளை அங்கீகாரமாக எதிர்பார்க்கிறோம் பரீட்சை முடிந்தவுடன் மதிப்பெண்களை அங்கீகாரமாக எதிர்பார்க்கிறோம் பெண் இந்த சமூகத்தில் அங்கீகாரமாக அன்புக்கு இயங்கி கொண்டிருக்கிறாளாகவே எப்பவும் இருக்கிறார் இதில் இந்த சமூகம் பெண் இருப்பை அவள் அன்புக்கு இயங்குறவளாகத்தான் இருக்கிறாங்கிறத மட்டும் புரிந்துட்டாங்கன்னா அந்த இடம் மிக மகிழ்ச்சி காரணமாக மாறிவிடும் இன்னொரு பக்கம் பெண் தன் சுய சிந்தனையோடு நான் நான் அன்பு செலுத்துறளாக மாறிக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு இன்னொருத்தர் அன்பு செலுத்தணுங்கிறத தாண்டி நிறைய விஷயங்கள்ல எனக்கு வீட்டில் ஒரு ஆட்சி இருப்பாங்க என்னுடைய ஆட்சி எண்பது வயசு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பயும் அவர்கள் யாரும் எதிர்பார்க்கறதுங்கிறது இருக்காது அவங்களுடைய கேரை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ கொடுக்க கொடுக்க அந்த வீட்டின் முக்கியமான நபராக அந்த எண்பது வயசு கிழவி ஆகி போய்விடுகிறார் கொடுப்பதுனாலதான் அந்த இடம் நம்மளுக்கு தக்க வைக்கப்படுது வெளிய பெறுவதனால் இல்லை என்பதை பெண் உணர்ந்து விட்டால் அந்த இடத்தில் நாத்தனாரும் எங்களுக்கு விரோதி இல்லை மாமியாரும் எங்களுக்கு விரோதி இல்லை இரண்டு பக்கம் இருந்தும் கொடுப்பதை பற்றி அன்பை பகிர்வதை பற்றி கொடுப்பதை பற்றி பேச்சு வர சிந்தனையும் பேச்சும் வர தொடங்கிவிட்டால் அந்த இடம் நிரம்பி போய்விடும் மகிழ்ச்சியால் என்பதை இந்த தருணத்தை சொல்லி கொண்டு உறவுகள் பெண்கள் காதுகளை சுமக்கின்ற பாம்படங்களாக பெரும் சுமைகளாக மாறிவிடக்கூடாது அவள் தலையில் சூடிக்கொள்கின்ற மலர்களாக மாறி அவளையும் மகிழ்வித்து சுற்றி இருக்கிற அத்தனை இடத்தையும் வாசனையால் நிரப்ப வேண்டும் நன்றி